Lisboa, estamos em Lisboa, prestes a ir à Festa da Cultura Coreana, no Palácio Pimenta. São quase 10 e meia, aquilo lá abre às 10 e meia. E depois vou-vos mostrar tudo aquilo que consegui. Até já! Logo cheguei, não tive muito tempo para dar uma volta, fui buscar a minha identificação, mas como podem ver, o espaço era muito agradável. Eu e mais duas meninas fomos convidadas pela Embaixada da Coreia para participar na atividade A Conversa Com, onde podiam conversar connosco sobre a vida na Coreia e tirar qualquer dúvida que tivessem. Nos intervalos da atividade fui conhecer tudo. A entrada era gratuita, por isso podiam só aparecer. Esta era a primeira coisa que viam na entrada. Aqui estavam os folhetos informativos, tinham handbooks expostos e até podiam participar num sorteio cujo primeiro prémio era uma TV da LG. Do outro lado podiam provar algumas coisas coreanas, sumos, makgeolli, soju, pera e maçã e até algas. Havia uma parte onde podiam vestir um hanbok, o traje tradicional coreano, e foi um sucesso, porque como podem ver, tinha sempre fila. No jardim todo havia uns pavões e até andavam por lá uns bebés. Nesta zona com a barraquinha branca houve um workshop de gastronomia coreana que infelizmente não consegui ver e mais tarde no mesmo local houve um workshop de K-Beauty. Esta era a zona dos jogos tradicionais, qualquer um podia jogar. Para quem viu Squid Game, este era o jogo Takti, daqueles origamis azul e vermelho. De manhã, no palco principal, houve uma apresentação de Taekwondo, que infelizmente também não consegui assistir. Aqui estava a decorrer uma apresentação de Hangbo. Este aqui, do homem, é, é um militar, também, ou seja, seria o responsável pela segurança do país do rei. E ele está a usar uh, também um jogori. Pachi, contudo, ele por cima está a usar o John Book. Também. Ao longo do dia também fizeram outras apresentações com música e danças tradicionais, bem como o Quiz on Korea. Na parte das barraquinhas de comida, vindo do Porto, tínhamos o Chic Tac. Olá! Meu Deus! Tudo bem? Também estava presente o K-Bob de Lisboa. E aqui temos o Soul Dessert. Para comprar snacks podiam ir à barraquinha do mercado coreano Uri. Estes são as minhas preferidas. São um pudor. Estes. Ah, já, são meus. De tarde fiz um workshop de Med, o nó coreano, e podíamos decorar a nossa própria pulseira. Fiz esta pulseira de Med, para mim tem sete nozinhos. E esta é a área onde decorreram outras atividades lúdicas. Imagina, autores portugueses, Charamago, Fernando Pessoa, António Lamandunes, com uh, traduções coreanas. Ah. Pronto, deste lado são autores coreanos com traduções em inglês e português. Okay. Ele tem livros infantis, tanto em português como em coreano. Ah. 
estava muita gente pronta para assistir o concurso de K-Pop Covers, tanto de canto como de dança. E estes são os participantes. Numa parte mais calminha do jardim estava a decorrer o Era Uma Vez na Coreia, com contos tradicionais coreanos. Podiam consultar a banca da Liga dos Estudos Asiáticos e do Instituto Kim Sejong para aprender língua coreana, que ficavam mesmo ao lado destas fotografias. Espero que tenham gostado desta tour e até para o ano. Anhão!